ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಮಾರ್ ಕಿಲ್ಸಿನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜಾಬ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫೋಟೋಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೆನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪೆನ್ ಟೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಟೂಲು ಫ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ ಪೆನ್ ಟೂಲು ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂಲು ಡಿಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂಲು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಈ ಪೆನ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಫೋಟೋಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ನ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫೋಟೋಶಾಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಕಟಿಂಗಿಗೆ ಈ ಪೆನ್ ಟೂಲ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪೆನ್ ಟೂಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಪೆನ್ ಟೂಲ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತು ಶೇಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾತ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಈ ಪಾತ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪೆನ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಆ್ಯಂಕರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಪೆನ್ ಟೂಲ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಲೈನ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಪೆನ್ ಟೂಲಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಆಲ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಏರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಈ ಏರ್ ಕಟಿಂಗ್ನ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಆ್ಯಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಇಮೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಇಮೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮೇಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಫೆದರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಫೆದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಓ ಫೋರ್ ಓ ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನ ನಾನು ಮೂವ್ ಟಿಲಿಂದ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಇದು ಒಂದು ಪಾತಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಆ್ಯಂಕರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಕರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೇಪ್ನ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಂಕರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಭಾಳಷ್ಟು ಅದಾವ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರು ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಇಮೇಜ್ನ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪೆನ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಫೋಟೋಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಈ ಫೋಟೋಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಪೆನ್ ಟೂಲ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಈ ಫೋಟೋಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಈ ಫೋಟೋಸ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೆ